యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఓ కళాకారుడు తన కళతో సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడు తన కళారూపాలతో ఎంతో వినోదాన్ని విజ్ఞానాన్ని అందిస్తాడు మరి అలాంటి కళాకారుణ్ణి ప్రోత్సహించడం కళలను ప్రోత్సహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం దాదాపు నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించిన ఓ సంస్థ ద్వారా తన యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ కళను కళాకారుని ప్రోత్సహిస్తున్న మద్దాళి రఘురాం గారు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వారి యొక్క అనుభవాలని వారి యొక్క సందేశాలని వారి అనుభూతుల్ని ఈ కార్యక్రమంలో పంచుకుందాం నమస్కారం సార్ కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్ అని అనగానే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక గుర్తింపు ఉంది కళాకారులని ప్రోత్సహించడం కళను ప్రోత్సహించడం దానికి ఒక వేదికను అందరికీ కళాకారులకు కానీ కళలకు కానీ ఆ విధంగా మంచి గుర్తింపు సాధించింది కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్ మరి అలాంటి సంస్థని స్థాపించిన మద్దాళి రఘురాం గారు ఈరోజు మన ముందున్నారు మరి ఈ కళలను మీరు ప్రోత్సహిస్తున్న విషయం మన తెలుగు ప్రజలకి బాగా తెలుసు మొట్టమొదటిగా మీరు కళాకారుల నేను ఒక సంస్థ నిర్వాహకు ఉన్నాను అంటే నేను చెప్పేది మొట్టమొదటిగా మీరు కళ ఏదో ఒక అభిరుచి ఉంటే కానీ కళల మీద అభిరుచి ఉంటే కానీ కళను ప్రోత్సహించడం లేదు కళాకారుడుగా ఉన్నా కూడా ఆ కళను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశం ఉంటుంది అలాంటిది మీలో నేను ఎందుకు అడిగానంటే కళాకారుల అని అడిగి ఎందుకు అడిగానంటే మీరు ఈ కళ మీద ఆసక్తి కలగడానికి ఒక కళాకారుడు అయి ఉంటేనే అటువంటి సంస్థ స్థాపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నా అది కరెక్ట్ అనకాపల్లి కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫైన్ ఆర్ట్స్కి నేను కూడా ఒక యాక్టివ్ మెంబర్గా ఉండి కాలేజీ యానివర్సరీ ఫంక్షన్స్లో బాగా పార్టిసిపేట్ అయ్యేవాడిని అప్పటి నుంచి ఈ కళలంటే అమితమైన అభిరుచి వచ్చింది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత మా నల్లకుంటలో ఒక యూత్ అసోసియేషన్లో నేను ఒక మెంబర్గా జాయిన్ అయ్యి ప్రతి సంవత్సరము జనవరి ఇరవై ఆరు ఆగస్టు పది అని కార్యక్రమాలు వాళ్ళతో కలిపి స్టార్ట్ చేసి బహుశా డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగులో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు హైదరాబాదులో మొదలైనాయి ఆ తొమ్మిది రోజులు వాళ్ళు నాకు ప్రతిరోజు కళాకారులను తీసుకొచ్చి అసలు కార్యక్రమం ఎలా చేయాలి అనేటువంటిది అప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను అది నా మొట్టమొదటి ఆరంగటం సంస్థ నిర్వాహకుడిగా అంటే మీకు కాలేజీ లైఫ్లోనే మీరు ఒక కళాకారుడిగా అభిరుచి ఏర్పడి అభిరుచి ఏర్పడి అభిరుచి ఏర్పడి ఓకే మరి మీ బాల్యం మీ నేటివ్ ప్లేస్ గురించి చెప్పండి సార్ నేను నెల్లూరులో పుట్టాను అవును అది నా ఎంతో చాలా గర్వంగా ఉంది నెల్లూరులో అతితోట అగ్రహారంలో మా తాతగారు వాళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు ముచ్చల రామకృష్ణ గారి ప్రముఖ కవి మా మేనమామ ప్రముఖ మ పౌరాణిక నటులు కామరాజుగడ్డ శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు ఆయన ఒక మేనమామ అలా నేను పుట్టినప్పుడే నాకు ఒక ఇటు సాహిత్యం అయితే ఒక ఆయన ఒక కళాకారుడు ఒక ఆయన మేనమామలుగా ఉన్నారు బహుశా వాళ్ళ యొక్క జీన్స్ వాళ్ళే నేను ఈ రోజున కవులని కళాకారుని సత్కరించే భాగ్యం కలిగినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను నాకు చిన్న షాక్ ఇచ్చారు మీరు మీరు హైదరాబాద్ అనుకుంటున్నారు కానీ నెల్లూరు వారే నాకు తెలియదు ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పేంతవరకు ఈరోజు కూడా మా బంధువులంతా ఇక్కడే ఉన్నారు నేను గర్వంగా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిసిన అంజయ్ గారిని కలిసిన నా నెగిటివ్ ప్లేస్ నెల్లూరు అని గర్వంగా చెబుతుంటాను ఈరోజు కూడా అట్లయితే మాకు ఇంకా ఆనందంగా ఉంది మా నెల్లూరుని నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను అండి వెరీ గుడ్ మరి మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యారు కాలేజీ నుంచి ఈ లైఫ్లోకి వచ్చారు మరి కిన్నెర అనే సంస్థని ఎప్పుడు స్థాపించారు అది ఆ కిన్నెర అనే పేరు పెట్టడానికి కారణం ఏంటి అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో కిన్నెర ఆ థియేటర్ స్థాపించాం దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళితే మేము కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మేము బ్యాచిలర్స్గా రూమ్లో ఉన్నప్పుడు మా ఎదురుగుండా ఇంట్లో విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వచ్చారు సరే మా కాలేజీ వాళ్ళందరూ వచ్చి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఒకసారి కలుగుతామని వెళ్ళమన్నారు నేను అప్పుడే సాహిత్యపరంగా సెలవు రోజుల్లో లైబ్రరీకి వెళ్ళి పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉంది ఆ రోజుల్లో కొవ్వలి గారు అంటే భయంకర్ గారు నామలు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వెయ్యి పడుగులు ఇవన్నీ అర్థమైనా కాకపోయినా చదువుతుండేవాడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు అనగానే వెళ్ళి 
వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ఆయనకి పదాభి వందనం చేసి ఆయన మంచి ప్రశ్నలు కోసం అన్ని అడిగితే అని చెప్పి ఇవాళ నాకు సన్మానం ఉంది మీరు అందరూ రండి బాబు పిల్లలందరూ అన్నా అని అడిగారు ఆయన నేను తెలియక సన్మానం అంటే ఏం ఇస్తారండి ఏం చేస్తారని అడిగాను అప్పుడే వాళ్ళ ఆవిడ పక్కన నొలక మాంసం మీద ఒడియాలు పెడుతున్నారు ఆవిడ అనేది ఏం చేస్తారు బాబు ఒక షాల్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఒక చెక్క మొక్కిస్తారు ఆ షాల్ నాకు ఇదో ఇలా ఒడియాలకి పనికి వస్తుంది అంతకంటే ఏమీ లేదు అని చెప్పింది ఆవిడ సహస్రాన్ని గారు నవ్వుతూ అదన్నీ కాదు బాబు మీరు రండి నేను రాసినటువంటి కిన్నెరస అనే నృత్య ప్రదర్శన ఉంది మీరు రండి అన్నాడు అప్పుడు మేము అందరం సైకిల్ తెచ్చుకొని వెళ్ళి ఆ ప్రదర్శన చూసాం అక్కడ ఆఖరిలో ఆ నృత్య ప్రదర్శన ఇస్తున్నటువంటి ఒక పది పదిహేను మంది కళాకారులు నృత్య కళాకారులు చేస్తూ ఉంటే ఈయన స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ఇటు ఐదు మంది అటు ఐదు మంది పైన చేతులు వేసుకొని ఈయన కూడా వాళ్ళతో పాటు డ్యాన్స్ చేసేది విశ్వనాథ సత్య ఇది బహుశా డెబ్బై డెబ్బై ఒకటిలో అనుకుంటాను అది చూసి అదృష్టం నాకు కలిగింది సరే తర్వాత ఈ సమస్య ఏం పెట్టాలి అని అనుకొని నేను మా ఫ్రెండ్ నియోగి మన అసెంబ్లీ దగ్గర కూర్చొని పార్కులో ఒక వంద పేర్లు ముప్పై పేర్లు పది పేర్లు తీసుకుని వస్తే దాంట్లో కిన్నెరసాని అనేటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు గుర్తుకు వచ్చారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంతా చెప్పి కిన్నెరు సాని అని ఉంది మన అది తీసి మూడు అక్షరాలు కిన్నెర పెట్టడం అనేటువంటిది ఆలోచన చేసుకొని కిన్నెర అనే సంస్థ పెట్టాం దానికి మురళీమోహన్ గారు ప్రారంభించారు నా అదృష్టం ఏంటంటే కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో మా సుబ్బారావు గారు విజయ్ కుమారు ద్వారకా నాయుడు ప్రకాష్ రావు వెంకట్రావు ఇలా ఈ పది మంది కూడా ఈ నలభై ఐదు ఏళ్ళు సాహిత్యపరంగా సాంస్కృతిక రంగా నాతో ప్రయాణం చేస్తూ ఈరోజు కూడా అందరం కలిసి ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా చేస్తూ అంటే దాదాపు మీరు ఒక పది మంది టీం కలిసి ఈ సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు దానికి మీరు అధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తారు దానికి నేను కార్యదర్శిని ఓకే మా ఎంఏ నారాయణ రావు గారు ఫార్మర్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ అధ్యక్షులు మరి ఈ కార్యక్రమాలు మీరు ఈ వేదిక మీద ఈ థియేటర్ ద్వారా కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ మీరు చేసిన కార్యక్రమం ఏంటి ఫస్ట్ రవీంద్ర భారతి కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ప్రారంభించి మా చలంగారని ఎల్ఐసీలో పనిచేస్తారు డ్రామా డైరెక్టర్ ఆయన అమృత గుళికలు అని ఒక నాటిక రాశారు ఆ నాటిక వేషం ఆ నాటిక బాగా మంచి పాపులర్ అయింది ఆ నాటిక అది అయిపోయిన తర్వాత అధ్యక్షులుగా చేయడమనిగా ఎవరినో ఎవరికి పెడదామనే ఆలోచనలో నా మిత్రుడు పి విజయ్ కుమార్ గారు ఉంటే ఆయనకి ఎంవే నారాయణ రావు గారు బంధు అప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాం మేము సరే డైరెక్ట్గా ఆయన్ని సార్ ఇలా మీరు మీరు ఆ చైర్మన్ కింద ఉండండి నేను సెక్రటరీగా ఉంటాను ఇలా కిన్నర ఆర్డర్ థియేటర్స్ అని అంటే నేను ధైర్యంగా ఆయన అడిగా ఎందుకంటే ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి వచ్చొత్త అధికారి నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ నేను ఏపీఐసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్లో ఒక క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ నేను అంటే కానీ కింద లాస్ట్ పోస్ట్ ఉన్నది ఆయన అడిగా అడిగితే ఆయన నేను ఉంటాను మూడు కండిషన్స్ పెట్టారు ఒకటి నా పేరు మీరు ఎక్కడ ఉపయోగించద్దు రెండు కమర్షియల్గా ఏ కార్యక్రమాలు చేయొద్దు మూడు మనం గ్రామాల్లో జానపద కళాకారులు హరికథలు బుర్రకథలు వీళ్ళందరికీ మన హైదరాబాదులో వేదిక ఇవ్వాలి వాళ్ళందరితో మనం కార్యక్రమాలు పెట్టాలి నువ్వు ఈ మూడింటికి ఒప్పుకుంటానంటే నేను ఉంటానంట ఆ మూడింటికి ఆ రోజు ఒప్పుకోవడమే కాకుండా ఈ రోజు కూడా మేము అది పాటిస్తూ ఆయన రెండు వేలలో పోయారు అవే పాటిస్తూ మేము కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం అది చాలా గర్వంగా చెప్పగలం అలా మా ప్రయాణం ప్రారంభమైంది ఇంకా ప్రారంభోత్సవం రోజు మురళీమోహన్ గారు నాకు అంతకుముందు పరిచయం మద్రాసు వెళ్ళి వస్తుండేవాడు ఆయన్ని సార్ మీరు ప్రారంభోత్సవం చేయాలంటే అలాగే అన్నారు ఆ రోజు ద్వారకా హోటల్లో సినిమా వాళ్ళందరికీ ఉంటారు సార్ నేను ఐదింటికి వెళ్ళి సార్ ఆరింటికి ఇనాగ్రేషన్ నేను అప్పుడు ఉంటా మా ప్రయాణం సైకిలే ద్వారకా హోటల్కి పోదాం రెండు సార్ అన్నారు అంటే కారు తీసుకొచ్చావా అన్నారు కార్లు ఏముంటాయి కార్లు ఏం లేవు అప్పుడు ఎదురుకుండా కనబడుతున్నారు సార్ రవీంద్ర భారతి 
ఐదు నిమిషాలు నడుచుకుంటూ పోదాం రండి అని అంటే ఆయన అన్నాడు రఘురామ్ నేను నీకు ఒక ఫ్రెండ్ని అవ్వచ్చు నేను ఒక సినిమా హీరోని ఇప్పుడు నా సినిమా రిలీజ్ అయింది నడుచుకుంటూ సస్యంగా ఉంటుంది అయ్యా నువ్వు కింద కార్లు ట్యాక్సీలు ఉంటాయి నువ్వు మాట్లాడాలి సరే కిందకి వెళ్ళి వాడి ఏదో బతిమలాడి ఓ బాబు గంట ఇక్కడే వెళ్ళి మళ్ళీ వద్దాం వాడు వందన్న నేను యాభై అన్న డెబ్బై మొత్తం మీద వాడిని సెటిల్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన తోటి ప్రారంభించి తీసుకొచ్చు అవి ఆ రోజుల్లో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఎప్పుడు మురళీ మోహన్ను అలకరించినా బాగా ప్రేమగా మాట్లాడతాడు కార్యక్రమాలకు వస్తుంటాడు ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో వచ్చిన విరామం మీరు మొట్టమొదటిగా రవీంద్ర భారతిలో మీ కార్యక్రమాన్ని రవీంద్ర భారతిలో ఆ రోజు చేసిన కార్యక్రమం ఏంటి గుర్తుంది సార్ నిర్వహించిన కార్యక్రమం ప్రారంభం రోజున అమృత గుళికలు నాటిక 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 వేశారు వేశారు సభా సమ్మేళ భాస్కర్ రావు గారిని ఆయన అధ్యక్షత వహించారు మురళీ మోహన్ గారు చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఇలా ఇప్పటికీ ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు సార్ సుమారుగా మీరు ఈ రోజు దాదాపు నలభై ఐదు సంవత్సరాల ఈ వ్యవధి కూడా లెక్క పెట్టలేదండి ఒక సంవత్సరం ఒక వారానికి వారం చేసిన ఉన్నాయి ఐదు రోజులు చేసిన ఉన్నాయి మూడు రోజులు చేసిన ఉన్నాయి మాది సిల్వర్ జూబ్లీ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం నెల రోజులు చేసే కార్యక్రమం ఇప్పుడు సిల్వర్ జూబ్లీ అప్పుడు ఇరవై ఐదు రోజులు ఒక్కొక్క జిల్లా ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఒక్కొక్క జిల్లా నుంచి జానపదం హరికథ బుర్రకథ రోజులు గవర్నమెంట్ ద్వారా డిపి గారు ఒక రాసి తిప్పిలు పిచ్చుకున్నాం ఫస్ట్ డే ఇనాగ్రేషను ఫైనల్ డే ఏమో కన్క్లూడింగ్ పెట్టాము అక్కడి నుంచి మరుసటి రోజు ఏమో ఇరవై ఆరు రోజులు ఏమో సంగీత విభావాలు పెట్టాం అన్నీ ఆ సంగీత విభావాలు ఎలా పెట్టామంటే ఫస్ట్ క్లాసికల్ పెట్టాం ఒక అరగంట తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టాం తర్వాత సినిమా పాట కానీ జానపదాలు కానీ ఫోక్ కానీ లలిత సంగీతం కానీ తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది రోజులు పద్యనాటకాలు పెట్టాం ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు రెండు రోజుకి రెండు సాంఘిక నాటకాలు చెప్పిన దగ్గర దగ్గర యాభై నాటికలు పెట్టాం ముప్పయో సంవత్సరంలో హరికథ బుర్రకథలు ఒక గంట అన్నారు హరికథ గంట అన్నారు బుర్రకథ ఇలా అరవై మంది కళాకారులు సత్కరించారు ఒక్కొక్క రోజు యాభై మంది కళాకారులు చెప్పిన వెయ్యి మంది కళాకారులతో మేము విరిగారు మేము కార్యక్రమాలు చేసాం ఇలా మా చిన్న సంస్థ ఉభయ రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఉభయ రాష్ట్రాలు అప్పుడు అన్ని జిల్లాల నుంచి మేము పిలిచి వెలిగిలిచ్చి పారితోషకం ఇచ్చి సన్మానం చేసి మేము పంపించిన ఘనత మాది అందుకే ఆ రోజున ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చల్లప్ప గారు అన్నారు డైరెక్టర్ గారిని పిలిచి ఒక సంస్థ కెన్నర్ అనే చిన్న సంస్థ క్యాలెండర్ వేసి అంటే మేము ఎవ్రీ ఇయర్ కార్యక్రమాలు పన్నెండు నెలల కార్యక్రమాలు యాభై ప్రోగ్రాములు ఉంటే యాభై నేను డేట్లు సహా ప్రింట్ చేస్తాను జనవరి ఫస్ట్ కల్లా డిసెంబర్ వరకు కార్యక్రమం క్యాలెండర్ బుక్ చేస్తా ఇది వీళ్ళు చేస్తున్న క్యాలెండర్ అని ఇలా చూపించి డైరెక్టర్ గారికి మనకి ఇంత స్టాఫ్ ఉంది ఇంత డబ్బు ఉండి మనం చేయలేకపోతున్నాం వై అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఆయన వేశారు మీరు అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే సంగీత ఉత్సవాలు చేస్తున్నారు అలాగే నాటకోత్సవాలు చేస్తున్నారు హరికథల ఉత్సవాలు చేస్తున్నారు మరి నాట్యోత్సవాలు అన్ని రకాలు మీరు అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు మరి ఇంతలో ఈ కార్యక్రమాల్లో ఈ రంగాల్లో ప్రముఖులైన కళాకారులు ఎవరినైతే మీరు సత్కరించారు గొప్పవాళ్ళుగా గుర్తి చేస్తారు కదా వాళ్ళలో ఆ లిస్ట్ ఏమన్నా మీకు ఐడియా ఉందా ఈ మీరు చెప్పిన ఈ ఉత్సవాలు చేసిన వాళ్ళు నేను కూచిపూడి ఉత్సవాలు పెట్టినప్పుడు కంపెడి చిన్నసత్యం గారు ఆయన బ్యాలే పెట్టాను నటరాజు రామకృష్ణ గారు ఆయన బ్యాలే పెట్టాను తర్వాత సాహిత్యంలో మహానుభావు మన పురపర్తి నారాయణాచార్యుల గారు తర్వాత ఈయన మన నారాయణ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరినీ సత్కరించుకోండి ముప్పై రోజులు మా తెలుగు భాషా ఉత్సవాలను చేసి ప్రతిరోజు ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు ఉపన్యాసం పెట్టాం సాహిత్యం మీద ఒక గంట అవధానాలు పెట్టాం ఒక గంట పద్యనాటకాలు పెట్టాం ముప్పై రోజులు చేసాం సాంస్కృతిక శాఖతో కలిపి మీరు ఎక్కువగా హైదరాబాదు వేదికగా చేసుకొని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు విధంగా రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా అనేక జిల్లాలు కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు కానీ ఎక్కువ హైదరాబాదే చేస్తున్నారు కదా ఎక్కువ హైదరాబాదే కానివ్వండి మొత్తం రెండు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఐదు రోజుల పాటు కూచిపూడి ఉత్సవాలు చేస్తాం ఫిక్కీ ఆడిటోరియంలో ప్రధానమంత్రి గారు ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఆ రోజు శోభానాయుడు గారు బ్యాలే పెట్టాం ఆ తర్వాత వెంపటి గారు బ్యాలే పెట్టాం 
తర్వాత రాజారెడ్డి రాధారెడ్డి గారు బ్యారే స్వప్న సుందర్ గారు బ్యారే పెట్టు నైంటీ సిక్స్లో విశాఖపట్నంలో మళ్ళీ మన బెంగళూరులో ఐదు రోజులు కూచిపూడి నుంచోత్సవాలు పెట్టాం అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు పటేల్ గారిని పిలిచాము ఎన్టీ రామారావు గారిని పిలిచాం అక్కడ ఇలా డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్స్ చూసేస్తాం అన్ని చోట్ల మేము విజయవాడలో మేము దగ్గర దగ్గర మూడు నెలలకు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికి కూడా విశాఖపట్నంలో చేస్తున్నాం సరే నా మా గడ్డ నెల్లూరులో కూడా నేను తొంభై ఎనిమిదిలో గంటసాల గారు ఆరాధనోత్సవాలు చేసాం మా శాస్త్రి గిరీశం గారు కూడా ఉన్నారు అప్పటి నుంచి నిర్వాహకులుగా అప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి గంటసాల అవార్డు ఇస్తాం వారికి అప్పుడే మేము గాన గంధర్వ బిరుదు ఇచ్చింది నేనును డాక్టర్ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు చీఫ్ గెస్ట్ విశాఖపట్నం నుంచి కొండబోల్ రవికుమార్ గారు వచ్చారు వారు నేను నారాయణ రెడ్డి గారు ఎనికి ఏదో బిరుదు ఇయ్యాలనుకొని అప్పటికప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పారు గాన గంధర్వ ఇద్దామని గంటసాల సావిత్రి గారు వచ్చారు గంటసాల సావిత్రి గారికి సన్మానం చేసి బాలు గారికి అవార్డు ఇచ్చి గాన గంధర్వ బిరుదు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చింది మా మన నెల్లూరు స్టేజ్ మీద బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆయన నెల్లూరే మీరు నేను నెల్లూరు ఆ ఘనత దక్కింది తర్వాత ఆర్వే నాగరాజు గారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండేవారు వారు బంధువు అవుతారు వారి ఆధ్వర్యంలో బాలమురళి కృష్ణ గారి ఫంక్షన్ ఇక్కడ పెట్టాం వారి పెద్ద సన్మానం చేస్తాం ఇక్కడ నెల్లూరు నెల్లూరులో కస్తూరి బాలం మూడు సంవత్సరాల కిందట చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు మీద నాటకోత్సవాలు పెట్టాను నెల్లూరులో టౌన్ హాల్లో సో నెల్లూరులో చూస్తున్న విశాఖపట్నం విజయవాడ విజయనగరం అన్ని ఊర్లలో కూడా కార్యక్రమాలు మేము కిన్నెర చూస్తూనే ఉంది ఈ రోజు కూడా చూస్తూనే ఉంది అన్ని ప్రాంతాలకు సమానం చేస్తూనే సమానంగా చేస్తూనే ఉన్నాం ఇంకా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే మేము పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో త్యాగరాజస్వామి వారి ఆరాధనోత్సవాలు అన్ని ఊర్లలో జరుగుతున్నట్టుగా కంటసాల గారి ఆరాధనోత్సవాలు జరగాలనే సంకల్పంతో రవీంద్ర భారతిలో ఇరవై నాలుగు గంటలు గంటసాల ఆరాధనోత్సవాలు నిర్వహించాం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ రో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రారంభిస్తే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు క్లోజింగ్ చేశారు ప్రారంభోత్సవం రోజు సుశీల్ గారికి సన్మానించాం కనుకూడింగ్ రోజు జానక్ గారికి సన్మానించాం అది స్ఫూర్తితోటి మాకు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట కూడా రవీంద్ర భారతిలో ఆడియన్స్ ఫుల్ ఉన్నారు నిజామాబాదు మహబూబ్ నగర్ నుంచి కూడా కార్లు వేసుకొని ఆ కార్యక్రమాన్ని చూడడానికి వచ్చేసారు అది నిజంగా మంచి అనుభూతి అంటసాల సావిత్రి గారు వచ్చారు ఆ స్ఫూర్తితోటి విజయవాడలో ముప్పై ఆరు గంటల కార్యక్రమం పెట్టారు గంటసాల గారు ఇరవై నాలుగు గంటలు తర్వాత రాజమండ్రి కాకినాడ నెల్లూరు విశాఖపట్నం తిరుపతి విజయనగరంలో మొన్న రెండు వేల ఇరవైలో నేను పెట్టాం వంద మంది గాయని గాయకులతో ఇరవై నాలుగు గంటలు గంటసాల గారికి పాటలతో అభిషేకంలాగా పెట్టి చేసాం ఆనాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసారు నెల్లూరు రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పన్నెండు అక్కడ పౌర సన్మానం చేశాం వంద మంది గాయని గాయకులకి ఆయన సత్కరించారు ఆయన ఉపన్యసించారండి నలభై ఐదు నిమిషాలు బాలు బాలు గారు భగవద్గీత లాగా ఉంది మన దురదృష్టం అదే ఆయన ఆఖరి స్పీచి ఆయన అందుకున్న ఆఖరి సన్మానం కూడా అదే అది అయిన తర్వాత మద్రాసు వచ్చారు రామోజీ ఫిలిం సిటీకి వచ్చారు కరోనా బారిన పడ్డారు ఒక విధంగా గంటసాల గారి ఆరోగ్యోత్సవాలు ఆయన పాల్గొనేంత మందికి సన్మానించాడనే ఒక ఆనందం ఒక పక్కన అయితే ఆయనకి మనకి లేదు చివరి కార్యక్రమం కావడం అనేటువంటిది కూడా చాలా బాధగా ఉంది మరి ఇప్పుడు బాలు గారికి ఇప్పుడు ఎలా గంటసాల గారి ఆరాధనోత్సవాలు చేస్తున్నారు అవును బాలు గారికి యొక్క ఉత్సవాలకి ఆరాధనోత్సవాలను చేయడానికి అవకాశం ఉందా మేము తప్పకుండా రేపు జూన్ ఇరవై నాలుగున జూన్ నాలుగున ఆయన జన్మదినం చేద్దాం అనుకున్నాం మొన్న మా శాసిగిరీశ్వరం వాళ్ళు ఇక్కడ ఆయన బర్త్డే జూన్ నాలుగు పెట్టినప్పుడు నేను కూడా వచ్చాను నేను వేదిక మీద చెప్పాను ప్రభుత్వం వారు గంటసాల విగ్రహం పెడతామన్నారు కాంస్య విగ్రహం కార్యరూపం ఇంకా దాల్చలేదు మా కిన్నరాల్ థియేటర్స్ తరఫున ఇక్కడ వారందరి సహకారాలతో నేను గంటసాల బాలు గారి కాంస్య విగ్రహం వచ్చే బర్త్డేకి పెడతామని అనౌన్స్ చేశాను వెంటనే స్టేజ్ మీద ఉన్న వెంకటగిరి రాజా గారు మాధవ్ బేతి సురేష్ గారు వీళ్ళందరూ తలాకు యాభై వేలు ఇస్తా ఉన్నారు సో శాసగిరీశం లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళందరి యొక్క కార్యరూపంతో వాళ్ళందరి సహకారంతో ఒక విగ్రహావిష్కరణ మళ్ళీ జూన్ నాలుగున 
పెడుతూ ఇరవై నాలుగు గంటలు మళ్ళీ నిత్యం ఆరాధనలాగా పాలు గారి పాటలు పెడదామనే ఆలోచన మంచి జూన్ నాలుగుని ఇక్కడ చేస్తామని సంకల్పంలో ఉన్నాం అది బాలు నెక్స్ట్ జూన్ ఆరుకి బాలు గారి విగ్రహాన్ని మన నెల్లూరులో చూడవచ్చు జూన్ నాలుగు ఆయన బర్త్డే జూన్ నాలుగు జూన్ నాలుగు చేద్దామని సంకల్పం అది భగవంతు కార్యరూపంలో పెట్టాము దాలుస్తున్నారు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ పెద్దలు నలుగురు ఐదుగురు వచ్చారు పెద్దవాళ్ళు మేము ఇస్తాము యాభై వేలు యాభై వేలు అని తప్పకుండా దాని దానికి వేదిక ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి కదా స్థలం ఇవ్వాలి ఇంకా అడగలేదు ఇంకా దాని వరకు అడగలేదు మరి మీరు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ వస్తున్నారు ఒక రకంగా ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించాలంటే ఆర్థికంగా చాలా ఖర్చు అవుతుంది కదా అవునండి మరి అలాంటి సపోర్ట్ మీకు ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంటుంది మాకు రాష్ట్రం విడిపోయినంత కాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారి సంవత్సరానికి రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఇచ్చేవాళ్ళు బ్యాంకులు ఎక్కువగా మాకు ఇస్తుండేది ఇప్పుడు మాకు యానివర్సరీ బ్యాంక్ ప్రోగ్రాం ఉన్నప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ కానీ కరూర్ వైశ్య బ్యాంకు వీళ్ళందరూ మాకు ఇస్తుండేవాళ్ళు అలాగే స్పాన్సర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళని అడిగేవాళ్ళు ఈ రోజుకు కూడా మా నారాయణరావు గారికి మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఒక టికెట్ కూడా మేము పెట్టలేదు కార్యక్రమాలు పెట్టలేదు అలాగే డబ్బులు తీసుకొని అవార్డులు ఇచ్చిన కార్యక్రమాలు కూడా మేము పెట్టలేదు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మద్దాళి రఘురామ్ గారి అనుభవాలను మరో ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సార నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీ మోహన్ రావు ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో గత ఎపిసోడ్లో మన మద్దాళి రఘురామ్ గారితో కొన్ని విశేషాలు మీతో పంచుకున్నాను మరికొన్ని విశేషాలను ఈ ఎపిసోడ్లో మీతో పంచుకోబోతున్నాను ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రతిభను గుర్తించి వారికి సన్మానం చేయడం అనేది నిజంగా హర్షించదగ్గ విషయం అలాంటి ప్రయత్నం చేయడం చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని మీరు ఆ ప్రతిభను గుర్తించి చేయడం అనేది గొప్ప విషయం కానీ అతని దగ్గర ఏదో కొంత ఆశించో తీసుకోని చేస్తే నిజంగా అది అవమానించినట్టు అవుతుంది సన్మానం అనేది కాదని నా ఉద్దేశం కానీ అలాంటి ప్రయత్నం మీ సంస్థ ద్వారా మీరు ఎంతకాలం అర్థో మంది కళాకారులు మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నారంటే చాలా గొప్ప విషయం మరి అదేవిధంగా సినిమా ఆర్టిస్టులు చాలామందికి మీరు మీ సంస్థ ద్వారా చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రముఖులు ఎవరైనా ఉన్నారా మేము ఒక పదిహేడు సినిమా అవార్డ్స్ ఇచ్చాము ఎయిటీస్లో అప్పుడు ఇప్పటిలాగా మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు కదా వంశీ ఆర్ట్స్ ఉండేది మేము ఉండేది ఒక కమిటీ వేసి కిన్నరా గ్రీన్ సిటీ వాళ్ళతో కలిపి చేసాము అలా ఒక్కొక్క సంస్థతో కలిపి మేము ఫిలిం అవార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు రోజుల్లో ఇండస్ట్రీ మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు పిలిపించేవాళ్ళం ఇప్పుడు కీరవాణి గారికి మొట్టమొదటి అవార్డు ఇచ్చి మేము ఎప్పటికి చెప్పుకుంటాడు కోటి గారికి ఫస్ట్ అవార్డు మేమే ఇచ్చాము ఇలా చాలామందికి అవార్డ్స్ మన శివ వర్మ గారు కూడా ఇచ్చాం ఆయన రాణాన్ని తీసుకోలేదు అప్పుడు ఇలా మేము లలిత కళాతోణంలో ఇచ్చాము వాటిలో ఇచ్చాము అలాగే సావిత్రి గారి పేరు మీద అవార్డ్స్ ఇచ్చాము మాకు మర్చిపోలేదు ఈరోజు కూడా ఏమిటంటే సావిత్రి గారి సన్మానం సావిత్రి సన్మానం సావిత్రి గారి సన్మానం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో జూలై ఐదు నుంచి మేము చేసాం గొప్ప చాలా అనుభూతి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో నా ప్రయాణం సైకిల్ మీద ఠాగూరి వి హరిప్రసాద్ గారు అని ఆ రోజున పెద్ద ఈ మ్యాగ్జిన్ కూడా నడిపారు ఆయన బ్యాటరీస్ నడిపారు ఆయన కూడా ఉండి నాతోటి ఎంవి నారాయణ రావు గారిని అడుగు సావిత్రికి సన్మానం చేద్దాము అన్నాడు అంటే ఆవిడ తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది అన్నాడు సరే మా నారాయణ రావు గారు ఒప్పుకున్నాను ఎక్కడ పెడదామంటే లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో పెడదాం అనుకున్నాం నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే నాకు బాగా పరిచయం ఎక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఇలా సావిత్రి గారి సన్మానం చేస్తున్నాను రవీంద్ర భారతి అన్నాడు కాదండి మన లాల్ బహదూర్ స్టేడియం ఏమైనా పిచ్చిని పడుతున్నావా ఇప్పుడు ఆవిడ గ్రామర్లో లేదు జనం ఏమి వస్తారు రెండు వందల మంది వస్తారు నువ్వు ఎందుకు చేతులు కాల్చుకుంటావు అని క్యాకిల్ వేశాడు లేదు సార్ నేను అక్కడే చేస్తాను అక్కడ అమ్మకం ఉన్నాను సరే నీ ఇష్టం అన్నాడు సరే సా ఇన్విటేషన్ కార్డు వేసాము పంపించాము అందరికీ ఇచ్చాము లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో మా నారాయణ రావు గారు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ కాబట్టి గవర్నర్ గారు వస్తున్నారు నాదేళ్ల భాస్కర్ రావు గారు సభాధ్యక్షులు సినిమా ఇండస్ట్రీ భానుమతి శారద వీళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి పిలిపించారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు సరే సావిత్రి గారు ఏమో వాళ్ళ ఐదో తారీఖు కార్యక్రమం అంటే ఐదు పొద్దుట రావాలి ఆ రోజులో టెలిఫోన్స్ కూడా లేవు 
నాకు కూడా అప్పటికి టెలిఫోన్ ఇంటికి రాలే అప్పుడు ఠాగూర్ హరి ప్రసాద్ మెసేజ్ పంపించాడు నేను బయటికి వెళ్ళి ఫోన్ చేశాను ఠాగురా ఆవిడ ఒకరోజు ముందర వస్తే బాగుంటుంది నాలుగో తారీఖు సాయంత్రమే నేనే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చాను అశోక హోటల్లో ఉంది నువ్వు వెళ్ళి ఒకసారి కలువు అన్నాడు సరే ఐదో తారీఖు వాణికి మామూలుగా మనం సైకిల్ మీద యాత్ర వెళ్ళి ఆయన వెళ్ళి కింద రిసెప్షన్లో చెప్తాను రఘురామ్ వచ్చాడు ఒకసారి కలవను సరే పైకి రమ్మను సరే బెల్ కొట్టాను తలుపు తీసింది ఆయన సార్ నేను రఘురామ్ వచ్చాను మేడం అన్న నేను కిన్నెర ఆర్సరు సెక్యూరిటీ రఘురామ్ గారు వచ్చారని ఫోన్ వచ్చింది నాకు వాడిని రమ్మనండి అని అంటే అమ్మ నేనే అమ్మ అన్న అంటే నా రెండు చేతులు పట్టుకొని ఆవిడ ఏడ్చేసింది అండి సావిత్రి గారు అబ్బా వడ వడ ఏడ్చేస్తే నేను ఏమో ఆశ్చర్యపోయి ఎందుకు మా ఏడుస్తున్నావు అని అడిగాను అలా కూర్చోబెట్టి నేను ఇప్పుడు ఫేమ్లో లేని దాన్ని నాకు సన్మానం చేస్తానంటే ఏ యాభై ఏళ్ళు పైన ఆర్గనైజర్లు అనుకున్నాను అప్పుడు నా వయసు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు టచ్ చేసుకొని సన్నగా ఉండేవాడిని ఇంత మీలాంటి యంగ్ అనుకోలేదు నేను మీలాంటి వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారంటే ఈ ఏడు కన్నీళ్ళు కావు ఆనంద భాష ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పింది ఫంక్షన్ చాలా బాగా జరిగింది ఈ ఫంక్షన్కి అడావులు అంటే అప్పటికే నేను అడుగు పెడుతున్నా ఫంక్షన్లు చేయడానికి డెబ్బై ఏడులో పెట్టే సంస్థ డెబ్బై తొమ్మిది రెండు సంవత్సరాలు జమున్న ఊర్లోనే ఉంటాను జమున్న పిల్లవల సాగర్ అరుపు సాద్ గారు అయితే మనం చాలా తప్పు చేసాము జమున్న పిల్లవల ఏదో ఊర్లో ఉంది ఇప్పుడు నేను వెళితే బాగుండదు నువ్వు వెళ్ళి కాడి చెప్పిళ్ళు అన్నాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అనకపోతే నన్ను అంట నువ్వు అన్న పర్లేదు నువ్వు వెళ్ళి అన్నాడు సరే జమున గారి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రోగ్రాం ఉందంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఏంటి అని అడిగాను అని ఒక పావు గంట సేపు చడాబడ వాయం చేశాను ఎంత పెద్ద హీరోయిన్ హైదరాబాద్లో పెట్టుకొని నన్ను పిలవకుండా ఎలా కార్యక్రమం అని చూసి నన్ను ఎందుకు గెస్ట్గా పిలవాలి హైదరాబాద్ మద్రాసు నుంచి నువ్వు సారథిని పిలిచిస్తున్నావు భానుమతిని పిలిస్తున్నావు ఇలా వాళ్ళు అందరిని పిలిచి నన్ను ఎందుకు పిలవలేదు అని బాగా ఆశలు ఎందుకు మిస్ అయ్యారు మీరు నాకేం తెలుసు కొత్తగా నేను డెబ్బై నేను డెబ్బై ఏడులో వరంగేట్లాగే చేశా డెబ్బై తొమ్మిది కార్యక్రమం సాగర్ ప్రసాద్ గారికి గుర్తు రాలేదు ఎందుకు గుర్తు రాలేదు మరి గుర్తు రాలేదు ఆయన గుర్తు రాలేదు నేను చెప్పలేను అమ్మ నిజంగా నేనే మర్చిపోయినామ్మ నాకు అంత లేదమ్మ ఇప్పుడే నేను చేస్తున్నాను అనుమానం నేర్చుకుంటాను మీలాంటి వాళ్ళ ఆశీస్సులు కావాలి అది ఏది అన్న అన్న తర్వాత సరే ఈసారికి నేను వస్తున్నాలే కార్యక్రమానికి అనేది వచ్చింది కార్యక్రమానికి కార్యక్రమానికి వస్తే లోపల ఆ దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు వేల మంది ప్యాక్డ్ ఉన్నారు అంతమంది బయట ఉన్నారు ముప్పై సార్ మా ఇన్విటేషన్ కార్డు ఆ రోజుల్లో బయట సైకిల్ షాప్ వాడు పాతిక రూపాయలకి అమ్ముకున్నాడు ఎంట్రీ పాస్ అంత జనం వచ్చేసారు అది బ్రహ్మాండంగా జరిగింది అయ్యో అక్కినేని గారు బ్రహ్మాండంగా ఆయన రాబోతారు తర్వాత ఏమన్నారు అంటే రఘురామ్ నేనే తప్పయ్యా అన్నాడు లేదు సార్ మీరు తప్పు ఏమి సార్ పెద్దవారు ఇది ఇది అన్నాను ఇంకొక అంటే ఆర్గనైజర్గా నేర్చుకునే పాఠం ఏంటంటే స్టేజ్ మీద కూర్చుంటాం వరుసగా నేను జమున గారి పక్కన కూర్చున్నాను ఆఖరిలో ఆ రోజు నేను కూర్చోను అన్న గవర్నర్ పూర్వగా పెద్ద ఫంక్షన్ కదా నువ్వు కూర్చో కూర్చోని అన్నారు మా నారాయణ వాడు కూర్చున్నా పక్కన కూర్చొని నేను ఇలా కాలి మీద కాలు వేసుకొని కూర్చున్నా తెలియదు కదా కూర్చొని కూర్చుంటే పక్కన జమున కూర్చోండి ఒక కాలి మీద ఒకటి కొట్టింది ఏంటి మేడం అన్న నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆర్గనైజర్గా ఉంటావు కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చుంటావా నువ్వు గవర్నర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ పక్కన ఎప్పుడు నేర్చుకుంటావు అని చెప్పి స్టేజ్ మీదే పుట్టింది అంటే అవన్నీ ఒక ఆర్గనైజర్గా తప్పులని ఒక మెలుకోలు ఒక మంచితనానికి ఆ రోజు సావిత్రి గారు ఆ సభలో ఏం మాట్లాడారు ఆవిడ నేను ఊహించలేదు ఇంతమంది జనం రావడం నాకు సన్మానం నేను ఏమి ఆర్థికంగా చితికిపోయాను నటిగా ఆవిడ నాకు పేరు ఉంది కానీ ఇప్పుడు నటిగా ఆవిడ నన్ను పిలవటం లేదు అటువంటిది ఈ సంస్థ వాళ్ళు నన్ను పిలిచారు చిన్నర లాంటి సంస్థ వాళ్ళు ఏదో నాకు మాటలు చెప్పింది అంతకంటే ఎక్కువ నాకు కూడా గుర్తులేదు కానీ అన్ని పేపర్లు ఫ్రంట్ పేజీలో హెడ్డింగ్లు రాశాను చాలా బాగా ఈరోజు కూడా ఆ ఫోటోలు ఒకటి రెండు మేము గుర్తుపెట్టుకున్నాము నిజమైన 
మధురమైన జ్ఞాపకం అది అటువంటి సంస్థ ప్రారంభించిన రెండు సంవత్సరాలకే మీరు అంత పెద్ద కార్యక్రమం చేయడం దైవం అది నారాయణరావు గారు ఠాగూర్ హరి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు మా వాళ్ళు ఉన్నారు మెంబర్స్ మామూలుగా అయితే చేసేవాళ్ళు అంతే కదా మీకు అప్పటికి వయసు తక్కువ వయసు తక్కువ అనుభవం లేదు అనుభవం లేదు అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని మేము మద్రాసు పిలిపించారు ఈ కార్యక్రమం మా నాన్నగారు చూసి ఈ కార్యక్రమం ఆయన రెండు నెలలకి అనుకుంటా ఒరే నువ్వు ఆఫీసులో ఏమో క్లర్క్ ఏమో టైపిస్ట్వి బయట ఏమో పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నావు సైకిల్ మీద ఏం దొరుకుతావు వద్దు అని ఒక ప్రాజు మోడ సైకిల్ కూని ఇచ్చాడు మా నాన్నగారు ఆయన సెంట్రల్ ఎక్సైజ్లో పనిచేసేవాడు అప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ సూపరింటెండర్ ఆయన ఆయన జనరల్గా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అంటే ఇళ్లల్లో ఇష్టం ఉండదు ఎవరికి కూడా ఎందుకంటే ఉద్యోగం చేసుకోండి హ్యాపీగా ఉండండి అని చెప్పి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కానీ భార్య భర్త భార్య కానీ పిల్లలు కానీ కోపరేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ వాళ్ళ దృష్టిలో ఏదో టైం పాస్ కోసమో లేకపోతే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే కార్యక్రమాలు లేకపోతే మనం చేసే ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది అనే ఉద్దేశంతో ఇంట్లో వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండదు కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మీ నాన్నగారి సహకారం చూస్తే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది మామూలుగా నాన్నగారు లేదా నాటకాలు వేస్తా ఉన్నా కొడతారు ఇలాంటి కార్యక్రమం చేస్తుంటే పిచ్చి పిచ్చి మనం చేయాలి అని అంటారు కానీ మీ నాన్నగారు అలా ప్రోత్సహించారంటే ఆయనకి ఆయన కూడా ఒక ఆర్టిస్టా లేకపోతే కళాభిమాని మామూలు కళాభిమాని కళాభిమాని ఆయన చిన్నప్పుడు ఈ పచ్చ నాటకాలు అనేవి చూస్తుండేవాడు చూస్తుండేవారు కానీ నడుగా ఎక్కడ చేసింది అంటే ఫంక్షన్ చూసి మనం అబ్బా పర్వాలేదు మన వాడు పైకి వస్తాం అంటే మామూలుగా అయితే ఈ నాటకాలు ఇవన్నీ తిరుగుతారు కదా అందరు మీరు అన్నిటిగా పర్వాలేదులే వీడికి అయితే మనం అని అప్పుడు రాజ్యోతి మాట సైకిల్ కొనిచ్చాడు టెలిఫోన్ ఒకటి పెట్టిచ్చాడు సరే బాగానే ఉంది అనుకుని మ్యారేజ్ అయిపోయింది మీకు మ్యారేజ్ కాదా మ్యారేజ్ ఎయిటీ వన్లో అయింది ఎయిటీ వన్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఈ ముందు యూత్ అసోసియేషన్ ఉన్నప్పుడు టీ అంజయ్ గారు బాగా పరిచయం టీ అంజయ్ గారి ఇంటికి రోజు వెళ్తేవాడు ముఖ్యమంత్రి కదా అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు లేబర్ మినిస్టర్ అప్పుడు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మా ఇళ్ళ దగ్గర భర్త కూడా పొద్దుట సైకిల్ మీద వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఏడున్నరికి ఆయన నమ్మది అందరితో మాట్లాడి పంపించి నన్ను రామారావు అనేవాడు రామారావు అనేవాడు ఏదో మాట్లాడుతుండేవాడిని ఈ జెండా ఉందని వీటికి వచ్చేవాడు అక్కడ ఉన్న మా పిల్లకాయలు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఆ జెండా తిరగేసి పెట్టారు ఇంకా లేబర్ మినిస్టర్ అయిన వచ్చి మామూలుగా జెండా వందనం అవుతుంది అంటే పియ్యా నా పక్కకు వచ్చి కూర్చొని జెండా తిరిగేశారు జెండా తిరిగేశారు అన్న అంటే సార్ ఇప్పుడు నేనేం చేయగలను అన్న నేను జెండా వందనం అవ్వాలి కదా తర్వాత ఆయన చూసుకోలే అమ్మాయి కాయకి వాళ్ళని పిల్లల్ని కాయకేసి ఒరే సమంగా పెట్టంటారు జెండా అన్న సరే వీళ్ళే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అంటే గొప్ప ఎన ఎనభై ఒకటి ఫిబ్రవరిలోనే ఎనభై ఒకటిలో అయ్యాడు ఫిబ్రవరిలోనే మాట్లాడిన అయ్యాడు నేను ముందు రోజు ముఖ్యమంత్రి రేపు రామాయణ సుగారణంగా రాత్రి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళి అందరు రిసీవ్ చేసి నేను కూర్చున్నా ఆయన అందరు రిసీవ్ చేసుకుని వెళ్ళి బెడ్రూమ్లో కూర్చున్నాడు వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత మంచం మీద కూర్చొని పిల్లలకి మాట్లాడుతున్నాడు బయట రామారావు ఉంటాడు పిల్లలు అన్నాడు రామారావు నేను వెళ్ళి కూర్చున్నాను మంచం మీద పక్కన రా ఇక్కడ కూర్చో అన్నాడు కూర్చున్నా కూర్చొని సార్ మీరు సంతోషం అన్ని చెప్తున్నారు రేపు పొద్దుట నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నా నువ్వు రా మంచి సార్ నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ టైప్ ఇష్యూ ఉద్యోగం ఏం చేస్తావు నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ నా దగ్గర రెండు మా వాళ్ళకి చెప్తాను అన్నది నేను రానన్న ఎవరు అనరు అట్లా అంతే కదా అందరు ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తున్నారు మీ దగ్గర రానండి అన్న ఏమన్నాడు మీకు నా నేనంటే చాలా గౌరవం కొడుకు లాంటి ప్రేమ నా మీద ఉంది మీకు నా మీద అటువంటి ప్రేమ ఉంది ఈ ప్రేమలు ఉండవు సార్ నేను అక్కడికి వస్తే నేను రాను ఏ ఉద్యోగం బాగానే ఉంది లేండి అప్పుడు నేను చేసేది క్లర్క్ కాము టైప్ ఇస్తే అయిపోయేసేది అప్పుడు చిన్న ఉద్యోగం అప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా నేను పోలే ఇదంతా మా రమణాచార్య చెప్తే వెళ్తే ఎల్లుండి ఏమయ్యేది అన్నాడు ఎల్లుండి ఏమైదో తెలియదు అంటే సమస్య ఉండేది కాదు అన్న నేను ఏదో పోస్ట్లో ఉండేవాడిని పెద్ద పోస్ట్లో ఉండేవాడిని లేకపోతే నాకు డబ్బులు సంపాదించేవాడిని కానీ సమస్య ఉండేది కాదు కదా అన్న నవ్వుతూ సరే ఏది మా అమ్మ ఏది రాసిపెట్టుంటే అది అవుతుందిలే అన్నాడు సరే అని పాపం ఆ తర్వాత పిల్లలు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళి వచ్చా వాళ్ళ పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు కూడా పిలిచాడు వాళ్ళ ఆఫీసులో ఇచ్చేసాడు రామారావు ఎప్పుడు వచ్చినా లోపలికి తీసుకు పంపించేస్తుండే అన్నాడు 
ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో ఓ చిన్న విరామం ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం నా మ్యారేజ్ ఎయిటి వన్లో ఫిక్స్ అయిపోయినప్పుడు నేను కార్డ్ తీయటానికి వెళ్ళాను పెళ్లి కార్డ్ తీయటానికి వెళ్ళాను వెళ్తే పొద్దుట మారవాడిలు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ పది కార్డ్ ఇచ్చారు కార్డ్ ఇచ్చారు అంజయ్ గారికి అంజయ్ గారికి ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మేము నాన్న అమ్మ రాలేదు నువ్వు వచ్చేవి ఆ కార్డ్ ఇయటానికి నువ్వు వచ్చేది మా అమ్మ నాన్న ఏటని అడిగాడు అయితే తెలంగాణ భాషలో అడిగాడు అది తెలియస్తా నేనే వచ్చాను సరే పది మంది కార్డులు అన్ని పక్కన పెట్టి పిజేసిని పిలిచి ఈ పెళ్ళికి మన వాళ్ళది రాసుకో అన్నట్టు సరే అన్నారు మళ్ళీ ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి రఘురామ్ ఇది పెళ్ళి తొమ్మిది పది తొమ్మిది పదికి రాలేదు పన్నెండున్నరకి వస్తాడు పర్లేదు అంట అప్పుడు పెళ్ళికి ఒకటి మినిస్టర్లు వెంకట స్వామి మినిస్టర్ వచ్చాడు అయ్యప్ప రెడ్డి మినిస్టర్ వచ్చాడు మొత్తం నలుగురు మంత్రులు వచ్చారు నలుగురు జడ్జులు వచ్చారు మా పెళ్ళికి అక్కడే నాయ అగ్రి వచ్చారు వీళ్ళందరూ మార్నింగ్ పెళ్ళికి ఈయన ఏమొస్తాడని నాకు నమ్మకం లేదు మన మామూలు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఏమొస్తాడు అనుకున్నా పది బాగి పదిన్నర మధ్యన అప్పటికి పెళ్లి దగ్గరికి వెళ్ళి లోపల ఏదో కార్యక్రమం ఉంటుంది ఆ కార్యక్రమంలో కూర్చున్నాం డైరెక్ట్గా వచ్చేసాడు కార్ వేసుకొని అది ఇంత సెక్యూరిటీ లేదు కదా మా నారాయణ రావు గారు కూడా ఉన్నారు సరే లోపలికి వచ్చేసి ఎక్కడా ఎక్కడ రఘురామ్ అన్నాడు లోపల మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు చూసుకున్నారు ఫోటోగ్రాఫర్ అయ్యాడు అని అడిగాడు ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ అప్పటివరకు అక్కడే ఉండేవాడు ఏదో కా టిప్ను కాపీ తాగడానికి ఆడి పక్కకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి సరే అత్యంత లేసేసి వాళ్ళని పరిచయం చేశాను మా అత్తగారు మా అమ్మగారు మా అమ్మగారు నాన్నగారు వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఒకసారి మనం చాలా చిన్నవాళ్ళమే సంజయ్ గారు అంత టైం నాము వచ్చి ప్రేమతో వచ్చి వెళ్ళాడు ముఖ్యమంత్రి పెళ్ళికి రావడం అంటే చాలా గొప్పేజ్ ఎంత ఉండాలి మీరు అప్పట్లో మీరు అన్నట్టు ఒక టైపిస్ట్ టైపిస్ట్ జస్ట్ ఇప్పటికీ చిన్నవాడినే అదే వయసు కూడా థర్టీ ఏ ఉన్నట్టు థర్టీ కరెక్ట్ ముప్పై సంవత్సరాలు అయితే ఎయిటీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్లో పుట్టా ముప్పై ఏళ్ళు సార్ మీరు ఇప్పుడు ఈ సంస్థ ద్వారా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎన్నెన్నో విజయాలు చెప్పారు ఇట్లా సావిత్రమ్మ గారిది అంజయ్ గారితో మీ పరిచయం అంత చిన్న వయసులోనే అలాంటి విజయాలు ఎలా సాధించగలిగారు మీరు అది భగవత్ కృప మా అమ్మగారి నాన్నగారు ఆశిస్తూ మా అమ్మగారు నాన్నగారు రమణ మహర్షి భక్తులు ఇంకా చెప్పాలంటే మా అమ్మగారు రమణ మహర్షి గారి తొడల మీద పెరిగారు ఆయన చెయ్యి పట్టుకొని నడిచారు ఆయనతో పాటు గోలికాయ లాంటివి ఆడుకున్నారు ఆ రోజులు అంటే తాత తాత అని మా తాతగారు వాళ్ళందరూ వెల్లూరులో ఉండేవారు రమణాశ్రంలోనే ఉన్నారు మా అమ్మగారికి పేరు పెట్టింది రమణ మహర్షి పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టింది రమణ మహర్షి అంత పెద్ద ఆయన చేతులు పట్టుకొని నడిచిన మా అమ్మగారి చేతులు పెట్టుకొని నడవడం వల్ల మా నాన్నగారు ఆశీస్సుల వల్ల నేను నేను కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నాను ఇందులో నాకు గొప్పతనం ఏం లేదు నాకు అన్ని అంత శక్తి ఉందని కూడా నేను అనుకోను నా శక్తి అంతా వాళ్ళదే నేను అనుకోవడం ఈ రోజు కూడా ఆశీస్సులు వారి ఆశీస్సులు వారి ఆశీస్సులే ఎంత దూరం నడిపించు మరి మీకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు మీ శ్రీమతి గారు ఎప్పుడైనా అబ్జెక్ట్ చేయడం కానీ మా శ్రీమతి గారు కూచిపూడి ఆయన అత్తకి ఓ నేను అసలు పెళ్ళి కూడా ఒక కూచిపూడి అట్టకి ఎవరైనా చేసుకుందామనే తలంపులోనే నేను సెర్చ్ చేసా ఈ లోపల మా వాళ్ళు మా శ్రీమతి వాళ్ళు కూడా నెల్లూరు పక్కన తిరుపతి తిరుచున్నారు ఇవన్నీ ఇక్కడే సో వాళ్ళు కూడా మాకు మా మల్లవరపు వాళ్ళు తెలిసిన మా తెలిసిన వాళ్ళు అలా మా మిస్సెస్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తుంది మంచి కూచిపూడి ఆర్టిస్టు ఇప్పుడు నృత్య కెనరా అని పెట్టాము మంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో ఆవిడతో కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను సో ఇద్దరము కళారంగంలోనే ఉన్నాం కానీ ఎయిటీ సిక్స్ ఒక ఆరేళ్ళు ఏపీఐసీలో వర్క్ చేశాను తర్వాత ఏమో ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి వాటికి ఎందుకు కుదరటం లేదనిపించి ఒకరోజు ఆలోచించి పొద్దుట డిసిషన్ తీసుకున్న ఐదింటికి రెజిగ్నేషన్ ఇచ్చేసి ఇంటికి వచ్చా ఎవరికి చెప్పలే ఆఫీస్లో చెప్పేసి మా నాకు ఉద్యోగం ఉంది వాళ్ళు ఆరేళ్ళు చేసేది బతుకుతాలి అని చెప్పి వచ్చా ఇంటికి వచ్చి మా నాన్నకి చెప్పా నాన్న ఇప్పుడు జాబ్ రాజీనామా చేసి వచ్చానన్న 
ఇంకో నాన్న అయితే బండ బూతులు తిట్టేవాళ్ళు నీకు బుద్ధి ఉందా లేదరా పర్మనెంట్ అయ్యా మీ నాన్నగారు తిట్టరు ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ బైక్ తీసిచ్చారు సైకిల్ నుంచి బైక్ తీసి పర్మనెంట్ ఉద్యోగం వదులుకొని వచ్చి అప్పుడు పర్మనెంట్ అయ్యా నేను మా సుబ్బారు అందరం పర్మనెంట్ ఉద్యోగం వదులుకోవాలి నాకు అక్కర్లేదు ఉద్యోగాలు ఆవిడికి కొద్దిగా ముందర కోపం వచ్చింది ఒకటేమో నాకు అసలు చెప్పలేదు ఏమని అంత ఉద్యోగం వదులుకోవడం ఎందుకు అని నీకు ఉద్యోగం ఉంది మా ఆవిడ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తుంది అప్పటికే ఆమె ఎంప్లాయ్ ఆవిడ ఎంప్లాయ్ అప్పటికే ఐదేళ్ళు అని నీకు ఉద్యోగం ఉంది కదా పర్వాలేదు లేదు ఇల్లు ఉంది పర్వాలేదు మీ ధైర్యం ధైర్యం అలా పండించి నేను ఇంకా మీ పిల్లలు ఎంత మంది సార్ నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అండి పెద్దవాడేమో అమెరికాలో ఉన్నాడు ఎంఎస్సి చేసాడు రెండో వాడేమో బీటెక్ చేసిన ఈవెంట్స్ చేస్తుంటాడు కార్పొరేటివ్ ఈవెంట్స్ అవి కోడలు ఏమో డ్యాన్స్ అక్కడ సిసిఆర్టి గవర్నమెంట్ దాంట్లో పనిచేస్తుంది ఇద్దరు అబ్బాయిలు పెళ్లి లేకపోయి ఇద్దరికి పెళ్ళిళ్ళు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు మా నాన్నగారు ఏమో సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ సూపరింటికి రిటైర్ అయ్యారు ఆయన రమణ మహర్షి మీద పదిహేను పుస్తకాలు రాశారు మా ఇల్లు ఒక సాయ సరస్వతి కుటీరం మా నాన్నగారు పుస్తకాలు రాశారు మా ఆవిడ కథలు రాస్తుంది కథలు బుక్లు ప్రింట్ కథలు చెప్తుంటారా కథలు కవితలు రాసుకుంటా కథల నుంచి ఆవిడ కథలు రాస్తారు అవును మీరు ఆవిడ కథలు చెప్తుంటారు కథలు చెప్తుంది మీరు కథలు రాస్తారా కథలు రాయండి మీరు రాయ కవితలు రాస్తారు కవితలు రాస్తారు చక్కటి మన పుస్తక రూపంలో వచ్చాయి మూడు పుస్తకాలు వచ్చాయి ఒకటేమో ఎనభై నాలుగులో నేను రాసాను వెన్నెల కన్నీరు అని తర్వాత ఏమో ఆ మధ్యన తూకాని కన్నీళ్ళు ఒకటి రాశాను అక్షరాల కన్నీరు ఒకటి రాశాను అన్నీ కన్నీరుకి సంబంధించిన మూడు కవితా సంపుటలు రాశాను ఈ నా నలభై ఐదు ఏళ్ళ ప్రయాణం అంతా కలిపి ఒక బుక్ వేశాను ఈ ఎవరెవరితో నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి అంటే నాకు పరిచయం ఉన్న సెలబ్రిటీస్తో నాకు ఉన్న ఇంటరాక్షన్ ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు అక్కినే నాగేశ్వరరావు అలాగే ఎన్టీ రామారావుతో అక్కినే మేము ఎనభై మూడులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సముద్రాల జూనియర్ గారి సష్టిపూర్తి కార్యక్రమం ఒకటి చేశాం సముద్రాల జూనియర్ చస్తుపూర్తి కార్యక్రమము ఆయన అభిమానులందరూ పెట్టి ఇంకో సమస్య ఎవరి ద్వారానో చేద్దామని అన్ని రెడీ చేసుకుని చేరే కానీ సార్ వాళ్ళు ఎందుకు వెనక్కి వెళ్ళారు అప్పుడు ఆయనే నన్ను పిలిపించాడు సముద్రాల జూనియర్ రఘురామ్ గారు ఇలా మీ కిన్నెర్ గురించి అప్పటికే నేను విన్నాను బాగా మీరు చేయాలి రామారావు గారు వస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు వస్తారు మీరు చేయాలి ఫంక్షన్ చేరే కానీ సభలో అంటే అది అంతకన్నా భాగ్యమనండి అన్నాను ఎనభై మూడులోనే ఎనభై మూడులో అయింది ఎనభై మూడు ఎండింగ్లో ఆయన అయిన ఆరు నెలలకి ఆయన చారే కానీ సభ వచ్చాడు అది తొలి పరిచయం తర్వాత ఎన్టీ రామారావు ఘంటసాల గారి సత్య జయంతి ఉత్సవాలకి లక్ష్మీ పార్వతి ద్వారా దాడి వేరు భద్రరావు నేను వెళ్ళి రామారావు గారిని పిలిచాను తర్వాత మాడుగుల నాగిఫండ్ శర్మ గారి ద్విశతావు దానం చేశాం మేము మేమే చేసాం రవీంద్ర భార్తతో ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి బాగా వాటితో కలిసి ఇంకా నాకు ఆర్గనైజర్గా నాకు వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు నాకు రావు గోపాలరావు గారు బాగా పరిచయం మురళీమోహన్ రావు గోపాలరావు గారు నూతన ప్రసాద్ వీళ్ళందరూ ఈ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఈ సినిమా వాడికి ఒక ఛాంబర్ సపరేట్గా సిఎంపీసీకి ఒక సపరేట్గా పెట్టారు కూర్చోవడానికి నేను రావు గోపాలరావు గారితో పాటు వెళ్ళి కూర్చున్నా అయిపోయిన తర్వాత సీఎం ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం అయిన తర్వాత రావు గోపాలరావు గారిని మురళీమోహన్ వాళ్ళని ఆయన ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాడు రామారావు గారు సరే రావు గోపాలరావు గారితో నేను వచ్చాను కదా ఆయన కారులో వచ్చాను కదా మురళీమోహన్ గారు నూతన్ ప్రసాద్ కైకాల గిరిబాబు వీళ్ళందరూ కారులో వెళ్ళారు ఏం నూట రా కార్యక్రమం అన్నాడు భలే ఉన్నారు సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని పిలిచారు నేను రావడం ఏంటన్నా లేదు లేదు నా పత్తో పాటు రా అన్నాడు తీసుకొని వెళ్ళాడు లోపటికి వాళ్ళందరూ ఆయన డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చి కూర్చున్నాడు అందరూ కాలేజ్ నమస్కారం అంటే వర్ష పెట్టి వెనకాల నేను వెళ్ళా మాకేమో అలవాటు లేదు నేను మామూలుగా నమస్కారం అన్నా కింద నుంచి పై వరకు చూసి వీరెవరండి అని అడిగాడు అంటే రావు గోపాలరావు గారు కింద రాష్ట్ర రఘురాము మనవాడే అన్నాడు మనవాడే అనగానే సరే అని కూర్చోండి మాట్లాడాడు సరే భోజనాలు చేద్దామన్నాడు అప్పుడు నిజంగా మీరు చెప్తే నవరు నా అదృష్టం ఆయన వాళ్ళ ఆరుగురితో పాటు విశ్వేశ్వరరావు గారు నేను పొండరి కాచయ్య 
ఒక ఐదారు మంది మొత్తం పది పన్నెండు మంది ఉన్నామండి ఆయన ప్లేట్లు ఇచ్చాడు నిలబడి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్టీ రామారావు గారు ప్లేట్లు ఇచ్చాడు అన్నం వడ్డించాడు ఆయన ఆయన పప్పు వడ్డించాడు నెయ్యి వేసాడు వీళ్ళను మీరు వేసుకోండి అన్నాడు ఎందుకంటే అదృష్టంగా నాకు ఒక ఆర్గనైజర్గా నేను పార్టీకి సంబంధించిన వాడిని కాదు ఏమీ కాదు నాకు అటువంటి అదృష్టం రామగోపాల్ రావు గారు ఇచ్చారు నిజంగా చాలా అదృష్టాలు మీకు చాలా అదృష్టాలు అలాగే అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు బాగా క్లోజ్ గంటలు తరపడి ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం వన్ టు వన్ ఇలా మనం మా ఆయన ఒకరోజు నా సారు మనం రఘురాం ఆర్గనైజర్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు మీ ముగ్గురు నువ్వు వంశీ రసమయ్య రాము నేను ఒకరోజు డిన్నర్కి పిలుస్తాను మన ముగ్గురు నలుగురు కూర్చుందాం అన్నాడు అలాగేనండి వెళ్ళాం వెళ్తే సరే ఒక గంట సేపు లాన్లో కూర్చొని కాసేపు మాట్లాడుకొని భోజనం చేద్దామన్నారు నేను ఎప్పుడు చేయను సార్ మీ గురించి వాళ్ళు చేస్తాను సాయంత్రం పుట్టాను ఆయన కూడా ఈయన ఎలా చేసాడో అలానే ప్లేట్లు ఇచ్చి ముగ్గురికి ముందు ప్లేట్లు ఇచ్చాడు రఘురాం నాకు జిలేబీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఆయన బట్టకి జిలేబీ పెడతాడు జిలేబీ వేసాడు అన్నం పెట్టాడు నెయ్యి ఒక్కటే వేస్తాను మళ్ళీ ఇదే రిపీట్ మిగిలిన మీరు వేసుకోండి అన్నాడు సో మహానటులు ఇద్దరు వడ్డన చేసిన భోజనం తిన్నాను అనేటువంటిది అసలు ఇవన్నీ దేని వాళ్ళు వచ్చాయంటే నాకు సంస్థ పెట్టిన ఆ గుర్తింపు ఎందుకు వచ్చిందంటే మా తల్లిదండ్రులు ఆశిస్తుంది అది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ లేకపోతే నేనేమి లేదు జీరో కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మద్దాళి రఘురాం గారి అనుభవాలను మరో ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సారా నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీ మోహన్ రావు ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో గత ఎపిసోడ్లో మన మద్దాళి రఘురాం గారితో కొన్ని విశేషాలు మీతో పంచుకున్నాను మరికొన్ని విశేషాలను ఈ ఎపిసోడ్లో మీతో పంచుకోబోతున్నాను మీరు కళాకారుల కళాకారుల గారు కానీ కళల అభిమాని అది తెలిసింది కళాకారుడు ఎప్పుడు స్టేజ్ స్టేజ్ ఎక్కాను ఏపీఐసీలో ట్రంప్ ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లో కల్చరల్ అసోసియేషన్లో ఉండేవాడు యాక్టివ్ మా కల్చరల్ అసోసియేషన్ యానివర్సరీకి నాటికలు వేస్తుండే అప్పుడు సరదాగా నాటికలు వేసి మా వాళ్ళందరితో కలిపి గుండెలు మార్చుకుంటాను ఏక దేనికి అసలుతాను అదే ఆది విష్ణు గారి పండగ వచ్చినటువంటివన్నీ ఆ రోజుల్లో అసలు సరదాగా వేసాను అలా స్టేజ్ మీద చేశారు స్టేజ్ మీద సినిమాలు ఏమైనా అవకాశాలు ఇంత మొత్తం పరిచయాలు ఉన్నాయి కదా సినిమాలు ఏమైనా యాక్ట్ చేయడం జరిగిందా అలవాటు లేదు అసలు దాని మీద లేదు ఆలోచన లేదు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అసలు అస్సలు లేదు సినిమా ఆలోచన రాలే రాజకీయాల ఆలోచన రాలే కళా సంస్థ నిర్వాహకులు కానీ ఈ రోజు కూడా మరి మీ సొంత ఊరు నెల్లూరులో ఎటువంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో చేపట్టబోతున్నారు భవిష్యత్తులో ఒకటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం పేరు మీద గణేశ విగ్రహం పెడదామని ఒక ఆలోచన తప్పించి ప్రస్తుతానికి ఓకే అది ఒకటి మనం పెట్టగలిగితే ఇక్కడ వాళ్ళ సహకారంతో మన చేసేది ఇక్కడ వాళ్ళందరితో పెట్టి మనం దాన్ని ఎక్కడన్నా ఒక మంచి సెంటర్లో పెట్టి ఆ మహానుభావుడికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాయించిన నేపథ్య గాయకుడికి మనం ఇచ్చే ఇది అంతకంటే ఏముండదు అండి అలాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏమైనా నిర్వహించడం జరుగుతుందా నెల్లూరులో జరుగుతుంది అప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నాను ఈ కరోనా రెండేళ్ళ మధ్యలో చేయలేదు కానీ అప్పుడు చేస్తాను రేపు పన్నెండవ తారీఖు గణసాల గారి సత్సంగి పెట్టాము నవంబర్ పన్నెండు నవంబర్ పన్నెండు ఆ కార్యక్రమం చేస్తాను వెంకయ్య నాయుడు గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు గణసాల సత్య జయంతి ఆయనతో ఉన్నప్పుడు పెట్టి మనువు గారికి అవార్డు ఇచ్చాం హైదరాబాద్లో రేపు డిసెంబర్ మూడున డిసెంబర్ నాలుగుతో సత్య జయంతి అయిపోతుంది డిసెంబర్ మూడున గుంటూరులో పెట్టాం గంటసాల గారి సత్య జయంతి పెట్టాం అదొక మంచి కార్యక్రమం మరి మనం ఇప్పుడు మీ సంస్థలో మీ యొక్క విజయాల గురించి మీ యొక్క అనుభూతుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే కొన్ని పరాజయాలు ఉంటాయి పరాభవాలు ఉంటాయి వాటి గురించి ఏమన్నా చెప్పగలరా పరాజయాలు లేవు కానీ అండి అనుకుంటే ఒక చేదు అనుభవం ఉంది ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండులో ఆత్రేయ గారి సష్టపూర్తి చేస్తాం ఒక కమిటీ వేసాం వేసి రవీంద్ర వార్తలో కార్యక్రమం పెట్టాం ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి కప్పలు నాటకం పెట్టాం అప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా కోనా ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారు మన బాట శ్రీరామ్మూర్తి గారు కల్చరల్ మినిస్టర్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరినీ గెస్ట్లుగా పిలిచాను 
ఆయన ఉదయం ఫ్లైట్ రావాల్సిన వాడు రాలే రాత్రి గారు ఎందుకు రాలేదు అంటే ఆ రోజుల్లో మనకి ఈ వాట్సాప్లు లేవు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు బాగా పరిచయం ఆయన కూడా ఆయన ఎంక్వైరీ చేస్తే ప్రొడ్యూసరు ఈయన పాట రాయమంటే పాట రాయలేదట ఆ హోటల్ రూమ్ తాళాలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు వాక్ చేసుకుని ఆయన లోపల పెట్టారు ఆయన లోపల పెట్టి నువ్వు పాట రాసిన తర్వాత నాకు చెప్పు నేను అప్పుడు నిన్ను బయట తీసుకొస్తాను ఆయన రాలేని పరిస్థితి ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోయింది రాడని తెలుసు సాయంత్రం కార్యక్రమం మా నారాయణ రావు గారికి ఇప్పుడు ఇలా చెప్పలే ఆరింటికి ఆయన వచ్చేసారు ప్రోగ్రామ్కి అప్పుడు ఆయనకి చెప్పా సార్ ఇలా ఉంది పరిస్థితి థియేటర్ ఫుల్ చిన్న మీద జనం ఉన్నారు కప్పల నాటకం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చారు కోన ప్రభాకర్ రావు వచ్చారు అది వేపి రూమ్ తీసి కూర్చోబెట్టా ఏం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఆయన రాలేదని నాకు తెలుసు ఎవరికి తెలియదు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తా చిన్న సాంగ్ వేసా అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తా సార్ ఇది తాళం వేసేసాడు రాలేదు ఆయన ఏం చేయాలి ఆయన నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని అడిగాడు ఏం లేదు సార్ చిన్న సవలాగా పెడదాము ఆయన మిస్ అయ్యాడని చెప్తా నేను ఇబ్బంది లేదో మిస్ అయ్యాడని అంటాను మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ పెడతానని చెప్తాను నేను మేనేజ్ చేస్తాను కదండి అన్న సరే సభ మధ్యలో నాటకం మధ్యలో క్రిగండ్ ఆపి వీళ్ళందరినీ పిలిచి ఆయన పొద్దుట ఫ్లైట్ మిస్ అయ్యాడు మధ్యాహ్నం ఒక లైట్కి బయలుదేరుతుంటే ట్యాక్సీ ఏదో ఇబ్బంది పడింది ట్యాక్సీ మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోయింది ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోయారు ఆయన పాపం చాలా బాధపడుతున్నారు ఆయన కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ నేను ఇదే వేదిక మీద ఆయనకి సన్మానం చేస్తాను మీరందరూ కూడా ఆ కార్యక్రమానికి రండి ఇదే మీ ఆహ్వానం అని నేను చెప్పాను ఒక్కళ్ళు కూడా దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వలేదు అందరూ కూడా కప్పట్లు కొట్టి రవాయే వస్తాం సభ చాలా బాగా జరిగింది కానీ ప్రెస్ వాళ్ళందరూ ప్రెస్ వాళ్ళందరూ నన్ను చుట్టుముట్టారు ఏమిటి అయింది నిజంగా ఎందుకు రాలేదు ఆయన మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో ఆయన తాగి పడుకున్నాడు రాలేదని వచ్చింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కరెక్ట్ అయితే చెప్పు ఊరే బాక్స్ ఐటమ్లు రాస్తాం నేను మా నారాయణ రావు గారిని మా అధ్యక్షుడు గారిని అడిగా పక్కకి పిలిచి సార్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టే కాదా అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఆయనకి తెలియదు వాళ్ళకి ఏం చెబుదామండి అని నేను అడిగాను రఘురామ్ మనం ఆచార ఆత్రేయ అనేటువంటి మహారచయితకి సత్కారం పెట్టుకున్నాము ఆయన తెలిసి తెలియని చిన్న తప్పు పొరపాటు మనం దాన్ని హైలైట్ చేయడం మంచిది కాదు ఆయన గొప్పతనం అలానే ఉంచుదాం నువ్వు ఏమీ మాట్లాడదు నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ ఫ్లైట్ మిస్ అయ్యాడనే మళ్ళీ చెప్పు ట్యాక్సీ పాడైందనే చెప్పు అని చెప్పాడు నా నారాయణ రావు గారు ఇచ్చిన సలహా అంత పెద్ద ఆయన కరెక్ట్ సలహా నాకు ఇచ్చాడు లేదంటే నేను కూడా ఏదో మాట్లాడేవాడిని అప్పుడు ఆయన కూడా చెప్పా ఎలా 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 ప్రెస్ వాళ్ళందరి సరే వాళ్ళు ఏదో విధంగా మసట్ రోజున బాక్స్ ఐటమ్ ఇలా అనివార్య కారణాలలో ఆత్రేయ గారు రాలేదు వారి కార్యక్రమం బాగా జరిగింది నాటకం బాగా జరిగింది ఆయన రాలేదన్న కొరత తప్ప సభా కార్యక్రమం మాత్రం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్కి వచ్చి కబురు పెట్టాడు మనుషులతో ఫోన్ తీయలేదు నేను ఆ రోజులో ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ తీయలేదు కబురు పెట్టాడు అప్పుడు నేను వెళ్ళా వెంకటేశ్వర దాకా చేతులు పట్టుకో నీవు చేతులు కాదనుకో నువ్వు చేసిన అవమానం ఇది అది బాధపడ్డావు బాగా నేనేం చేయలేని పరిస్థితి అది అంతే కదా ఆయన కావాలని చేసింది కాదు నువ్వు ఏ ప్రోగ్రామ్ కన్నా పిల్లు నా సొంత ఫ్లైట్ ఖర్చులతో నేను వస్తానని చెప్పి సరే ఆ మరుసటి రోజు నేను ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ పెట్టాను అభినందన సినిమాకి ఆయన రాసే పాటకి రమ్మన్న అని వచ్చాడు అవార్డు ఇచ్చాను చాలా సంతోషం ఓకే మళ్ళీ అలాగే మన సంస్థ ద్వారా ఈ కళా సేవ చేశారు కొంత పబ్లికేషన్స్ రంగంలో కూడా మీకు ప్రవేశం ఉందని విన్నాము అది ఎంతవరకు నేను ఎనభై నాలుగులో కిన్నెర పబ్లి ఆచార్య తిరుమల గారు ఉండేవారు వారు సాహిత్య పరంగా నాకు బాగా అందరినీ పరిచయం చేశారు ఆ రోజుల్లో ఒక కుందుర్తి ఒక దా దాసరితి అంతకు ముందే నాకు పరిచయం రాయపురోడు సుబ్బారావు దగ్గర నుంచి అందరూ ప్రముఖ రచయితలు అందరినీ 
నేను జా రాజ్దూత్ మోటార్ సైకిల్ మీద లేకపోతే ఆయన స్కూటర్ మీద వెళ్ళి అందరినీ పరిచయాలు చేసుకుంది చిన్నరా పబ్లికేషన్ పెడదామని ఆయన పల్లవి అని కవిత చంపుతుంది అప్పుడు దాసన్నారాయణ రాపెట్టి దాన్ని ప్రారంభించాం ఇంకా అప్పటి నుంచి ఆకుండా ఇప్పటి వరకు నూట ముప్పై పుస్తకాలు వేసాం పబ్లికేషన్లో అందులో మా నాన్నగారు రాసిన రమణ మహర్షి పుస్తకాలు పదిహేను ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా తెలుగు భాష వైభవం అని చక్కటి పుస్తకాన్ని వేసాము మా ద్వానా శాస్త్రి గారు ఏమో నాన్నగారు అని ఈ మహారచయితులు పిల్లలు వాళ్ళ అనుభూతులు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలా రాశారు ఏమిటి ఇప్పుడు ఉస్నా సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నారాయణ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మాయి దాశరథి గారు ఉన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇలా మహారచయితలు ఒక తీసుకొని వాళ్ళందరితో కొట్టుకుల అనుభూతులు రాశారు అది ఒక మహాబ్రహ్మాండమైన బుక్ అయింది నేను రెండు వేల పన్నెండు తెలుగు మహాసభలు అప్పుడు పన్నెండు వందల మంది రచయితల అడ్రస్సులు బయోడేటాలు తీసుకొని తెలుగు రచయితల డైరెక్టర్ అని ఒకటి వేశాను అది కూడా బాగా నిలబడిపోతుంది ఇలా మా ఏఎస్ మూర్తి గారు గాంధీ గారి మీద ఒక బుక్ రాశారు అది ఆవిష్కరణ చేశాము రీసెంట్గా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు స్వాతంత్రోత్సవం వచ్చిన సందర్భంగా మేము డెబ్బై ఐదు మంది కవులతో రాయించి కవితా సంకలనం తీసుకొచ్చాను అమృతోత్సవ భారతి అని ఒక కవితా సంకలనం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ గ్రంథాన్ని మన వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆవిష్కరింపచేశారు కవితల సంపుటి అది రీసెంట్గా చేసింది అది మరి మీరు ముద్రించిన ఈ పుస్తకాలన్నీ ప్రేక్షకులు అది పాఠకులకి ఎలా చేరు అవుతాయి అంటే అదే చెప్పాను మీకు నేను కమర్షియల్ యాంగిల్లో చూడట్లేదు ఎప్పుడు విశాలాంధ్ర ఒకటి నవోదయ కొన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చాను ఏ రెండేళ్లకో వాళ్ళు అమ్ముడు పోయిన అనుకో నేను జనరల్గా మా యానివర్సరీ ఫంక్షన్స్లో వేసిన పుస్తకాలన్నీ ఒక గిఫ్ట్ బ్యాగ్ సంచిలాగా పెట్టి గెస్ట్లందరికీ నేను బహుకరిస్తూ ఉంటాను ఓకే నేను ముప్పై రోజుల కార్యక్రమం పెట్టాను ముప్పై రోజులు రోజుకి ముగ్గురు ముగ్గురు నలుగురు గెస్ట్లు వస్తారు అంటే ముప్పై రోజుల కార్యక్రమంలో వంద మంది గెస్ట్లు వస్తారు ఈ వంద మందికి ఆ సంవత్సరం వేసిన పుస్తకాలన్నీ ఒక గిఫ్ట్ బ్యాగ్ సంచిలో పెట్టి వాళ్ళందరికీ ప్రజెంట్ చేస్తారు ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో వచ్చిన విరామం ముఖాముఖి కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం అంటే సాధారణ ప్రేక్షకులకు రావ దొరకాలండి మీ బుక్స్ అంటే ఈ మీ చెప్పిన ఈ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి ద్వారా దొరుకుతాయి ఏదైనా వాట్సాప్ ద్వారా లేకపోతే ఏదైనా మీకు మెసేజ్ ఏది మీరు మీరు ప్రింట్ చేసిన బుక్స్ నేను వాళ్ళ జనరల్గా ఎవరికి నవోదయ వాళ్ళకి ఇస్తాను రప్పిస్తే ఎక్కువ రచయితలు రాసిన సాహితీ కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు రచయితలు రాసుకుంటారు మా చిన్న పబ్లికేషన్ ద్వారా రాస్తాం మేము వేసిన పుస్తకాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇలా వేసినవి అండి వాళ్ళు సాహిత్య పరంగా అలా డాక్యుమెంటరీ పరంగా అన్న మా మందు పొట్టి శ్రీరాములు గారి మీద మూడు ఎపిసోడ్లు చేశాను డాక్యుమెంటరీ డాక్యుమెంటరీ లైవ్ అంటే క్యారెక్టర్లు పెట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫిల్మ్ లాగా చేశాను దానికి ఒక నంది అవార్డు వచ్చింది అలాగే అడవి బాపురాజు గారి నవలను మూడు తీసుకొని ఆ మూడిటి మీద కమిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చేశాను ఆయన మీద డాక్యుమెంటరీ చేశాను తర్వాత దేవులపల్లి గారి మీద చేశాను ప్రకాశం పంతులు గారి మీద చేశాను పొల్యూషన్ మీద చేసిన దానికి ఒక నంది అవార్డు వచ్చింది తర్వాత మేము హరికథలు ప్రతి సంవత్సరం పెడతాం మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ అడ్వైజర్ రమణాచార్య గారు ఉన్నారు వారి జన్మదిన సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం వారం రోజులు హరికథలు పెడతాం పదేళ్ళ కిందట వారి సంస్కృతికి అందరూ ప్రజెంటేషన్లు ఇస్తుంటారు ఏమి ఇద్దాము అని ఆలోచించాము ఆయనకి హరికథలు అంటే చాలా ప్రేమ హరిదాసులు అంటే ప్రేమ రమణాచార్య గారు ఇరవై మూడు రోజులు నలభై ఐదు మంది హరిదాసులతో రోజు హరికథలు చెప్పించి హరిదాసు అందరితో ఆయనకి సత్కారం చేయించి ఆ రోజు హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో తర్వాత నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఒక వారం రోజులు హరికథలు ఆయన పేరు మీద పెడుతున్నాను ఆయన గొప్ప విషయం ఏమిటంటే మన కరోనా టైం రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయన బర్త్డే అప్పుడు ప్రతి సంవత్సరము మేము హరికథలకి లక్ష లక్షన్నర ఖర్చు పెడతాం ఆయన రెండేళ్ళు కరోనా టైంలో ఆయన జీతంలో నుంచి ఒకటిన్నర లక్ష రూపాయలు నాకు ఇచ్చి ఒక యాభై మంది హరిదాసులకి ఒమ్మటి రాష్ట్రాల్లో ఒక్కొక్కళ్ళకి మూడు వేలు గగు గూగుల్ పే చేయమన్నాడు కరోనా సమయం సమయంలో ఆయన బర్త్డే సందర్భంగా నేను హరిదాసులను పట్టుకోవడం చాలా గొప్ప ఒక్కొక్క హరిదాసుకి వాడికి గూగుల్ పే అంటే తెలీదు వాడు ఏదో పట్టుకున్నారు 
నేనే ఫోన్ చేసి మీ ఇంట్లో మనవడా మనవడాలు ఉన్నారు ఎదురింటి వాళ్ళని అడిగి ఒక్కొక్కరికి ఐదు ఆరు ఫోన్లు చేసి వాళ్ళ గూగుల్ నంబర్లు పట్టుకొని పేమెంట్ మూడు వేలు వేసి అందిందా లేదా అని మళ్ళీ కనుక్కొని ఒక వారం రోజులు వ్యవస్థపడేవాడిని ఒక యాభై మందికి పంపించాలా రెండేది ఈరోజు కూడా హరిదాసులు అందరూ ఉమ్మడి రాష్ట్రాలను రమణాచార్య గారి పేరు చెప్పుకుంటారు లేదు ఆ వాసన సుగంధ వాసన నేను పంపాను కాబట్టి మా కిన్నెర కూడా తగిలేదు కిన్నెర కూడా చెప్పుకోవచ్చు అది మరి మీ చేసిన ఈ నలభై సంవత్సరాలు ఈ కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్ మీద ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు కదా ఈ కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఎలాంటి అవార్డ్స్ కానీ రివార్డ్స్ కానీ మీరు ఏమైనా అందుకోవడం జరిగిద్దా అంటే నంది అవార్డ్స్ ఇది వచ్చాయండి మన కిన్నెర వల్ల నందిని నేను ఇండివిజువల్గా అవార్డ్స్ తీసుకోను సన్మానాలు చేయించుకోను బిరుదులు తీసుకోను మరి మన సంస్థకి పోస్టల్ స్టాంప్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా పోస్టల్ కవర్ ఏదో వచ్చిందన్న అదేంటి సార్ అది అది రెండు వేల రెండులో అంటే మనం సిల్వర్ జూబిలీ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇందాకే చెప్పినట్టు ఇరవై మూడు జిల్లాల నుంచి జానపద కళాకారులు అరికథ కళాకారులు వాళ్ళందరినీ పిలిపించి కార్యక్రమాలు చేశాం ఆ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇలా మీకు స్పెషల్ కవర్ తీసుకొస్తున్నామని నాకు చెప్పినప్పుడు చాలా గర్వపడ్డా నేను ఆనందించడం కంటే చాలా ఎందుకంటే ఒక చిన్న సంస్థ కిన్నెర అనే సంస్థకి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించినటువంటిది చాలా గర్వపడ్డాను అలానే వాళ్ళు మంచి స్పెషల్ కవరు అది ఆ రోజు నా కన్క్లూడింగ్ డే రోజున మొదటి రోజు చెప్పాను నాకు ఇరవై ఐదు రోజులు అయిన తర్వాత అప్పుడు తమిళనాడు గవర్నర్ రామ్మోహన్ రావు గారు పిలిపించి ఆ రోజు సుశీల్ గారికి సన్మానం పెట్టారు పోస్ట్ మాస్టర్ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ కూడా చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి గవర్నర్ గారితో ఆ కవర్ ఆవిష్కరింపచేసి అది ఈరోజు కూడా మా కిన్నెర సంస్థ నేను కానీ నా మెంబర్లు కానీ మీ అందరికీ మా అందరికీ మిగిలినటువంటి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే రివార్డు అవార్డు అనుకోండి అది పద్మశ్రీ అనుకోండి ఆ స్పెషల్ కవర్ మా అందరికీ నాకు ఒక్కడికే కాదు మెంబర్లు అందరికీ అది కవర్ కింద సంస్థకు వచ్చింది కదా సంస్థకు వచ్చింది కాబట్టి సంబంధించిన మెంబర్లు అందరికీ పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చిన పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చినట్టు మా అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎవరికి రాలే ఆ గంట ఇప్పుడు నాకు మాకే ఇప్పటికీ ఎవరికి రాలే ఏ ఏ సంస్థకి రాలే మీరు చెప్పినట్లుగా కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్ అనేది ఒక కళా సంస్థ మరి అలాంటి సంస్థ ఇప్పటికీ నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది భవిష్యత్తులో ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటుందో తెలియదు వంద సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవాలన్నది మా కోరిక మరి ఒక సంస్థ నిలబడాలంటే ఆ మనుగడ సాగించాలంటే దానికి ఎంతో శ్రమ కృషి అదేవిధంగా ఆ సంస్థ యొక్క కార్యక్రమాలు ఆ సంస్థ నిలబెడతాయి మరి ఈరోజు సమాజంలో చూస్తుంటే ఎన్నో సమస్యలు వస్తున్నాయి పుట్టగొట్టుకోలాగా పుట్టుకొస్తున్నాయి మరి వాటి మనుగడ చూసినా కూడా ఈరోజు వస్తే రేపు కనిపించట్లేదు మరి ఇంత పెద్ద సంస్థని మీరు రన్ చేస్తున్నారు ఒక సంస్థ మనుగడ సాగించాలి అని అంటే మీరు ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న వ్యవస్థలో అది చాలా కష్టతరమైన పని ఎందుకంటే గతంలో చూసుకుంటే ప్రతి జిల్లాకి ప్రతి గ్రామానికి ఒక సంస్థ ఉండి వాళ్ళు ఆ జిల్లాలో ఉన్న కళాకారుల గురించే వాళ్ళు ఆలోచించి కార్యక్రమాలు చేసేవాడు ఈ రోజున రెండు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే అటు అటు కానీ ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ ఒక పట్టుమని పది సంస్థలు కూడా లేవు దానికి ఒక కమిట్మెంట్ ఉండాలి ఒక మంచి సాహితీ కార్యక్రమం చేయాలి ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమం చేయాలనే కమిట్మెంట్ ఈ రోజున ఎవరికి కళా సంస్థల్లో లేదు కళాకారుల్లో లేదు జర్నలిస్టులో లేదు మేము గతంలో ఇరవై ఏళ్ళ కిందట ఒక డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ పెడితే ఒక సీకి ఉడయవర్లు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఆ నాటకం గురించి డ్యాన్స్ గురించి రివ్యూలు రాసేవారు ఇంటూ వస్తే ఫ్రైడే రివ్యూలు వచ్చేవి ఒక కళాకారుడికి ప్రోత్సాహం ఉండేది ఈ రోజున ప్రోత్సాహం అక్కడ లేదు నేను హైదరాబాద్లో చేశాను విశాఖపట్నం విజయవాడ కర్నూలు చేశాను ఎక్కడ కార్యక్రమం చేసినా రివ్యూలు రావు రిపోర్టర్లకి కవర్లు ఉన్నాయా లేదు ఆ కవర్ ఉంటే కవరేజ్ ఇది వాస్తవం ఇది నేను కూడా చేస్తున్న పని ఈ పని చేయకూడదు ఇది లేకపోతే కవరేజ్ ఉండదు కవరేజ్ లేకపోతే కళాకారులకు ప్రోత్సాహం ఉండదు అది అది లేదు రివ్యూ లేవు ఒకప్పుడు దూరదర్శన్లో ఒక చక్కటి హరికథ వచ్చేది ఒక శాస్త్రీయ సంగీతం వచ్చేది 
ఈ రోజున లేదు నేను బాలమురళి గారి శాస్త్రీయ సంగీతం మూడు రోజులు పెడితే పట్టుమని పది మంది కూడా రావట్లేదు జనం సంగీతం నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు అయిపోయినాయి డ్యాన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసులు అయిపోయినాయి ఈ రోజున వచ్చిన యువత ఈ కార్యక్రమం చేస్తే మనకి ఈ రోజున ఎంత మిగులుతుంది పదివేలు మిగులుతుందా ఇరవై వేలు మిగులుతుందా అనే ఆలోచనలో ఉన్నవాళ్ళే కానీ ఈ కార్యక్రమం చేసినందువల్ల మనం కళాకార సేవ చేసే అనుభూతి లేదు ఈ రోజున మేము చేస్తున్నాం మొన్న నేను చిలకమట్టి గారు నూట యాభై ఆరు బర్త్డే చేశాను చిలకమట్టి ఎవరు ఈ రోజు పిల్లవాళ్ళని అడిగితే చిలకమట్టి గురించి కాదు నారాయణ రెడ్డి గురించే తెలియదు బాలమురళి గురించే తెలియదు వాళ్ళకి అక్కినే నాగేశ్వరరావును నారాయణ రెడ్డి నాగయ్య గారు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు ఉన్న యువత ఇప్పుడు ఉన్నదంతా కమర్షియల్ మనకి ఈ రోజున ఏం వస్తుంది హౌ హౌ మచ్ ఒవిల్ సాయంత్రం అయితే మనకు వస్తుంది అని ప్రతి వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉంది ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి ఈ కళా ప్రో కళాకారులను ప్రోత్సహించడానికి కానీ మీరు చెప్పేటువంటి అన్నింటినీ ఇప్పుడు మీరు మీలాంటి సంస్థలు వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టే విధంగా ఉన్నాయి మీరు ఎంతవరకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వగలరు ఇవ్వలేరు కానీ ప్రభుత్వం అయితే ఇవ్వగలదు మరి ప్రభుత్వ బాధ్యత ఏమిటి కళారంగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వ బాధ్యత ఇప్పుడు కల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కప్పుడు వంద కోట్లు ఉండేవి ఈ రోజున పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు బడ్జెట్ పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళకున్న కమిట్మెంట్లలో వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం లేదు తగ్గిపోతున్నది ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేస్తారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ ద్వారా వాళ్ళు కొన్ని స్కీములు పెట్టి సురవే నాటకాన్ని కానీ ఇంకో నాటకాన్ని కానీ వాళ్ళు బతికిస్తున్నారు అది నిజంగా గొప్ప విషయం కేరళలో సంగీత నాటక అకాడమీకి మూడు వందల కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టారండి కేరళలో కూడా బాగా డెవలప్ చేస్తారు కెనడాలో బాగా డెవలప్ చేస్తారు వెస్ట్ బెంగాల్ డెవలప్ చేస్తారు మా దగ్గర లేదు ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి అండి హైదరాబాద్లో వస్తున్నాయి నెల్లూరులో వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి పాటలు పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళున్నారు ఎంతసేపటికి మనం వాళ్ళ ప్రోగ్రాం పెట్టిన వాళ్ళు మనకి ఎంత ఇస్తారు మనం అవార్డు ఇస్తే వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు అని ఆలోచనలో సమస్త నిర్వాహకులు ఉంటున్నారు కానీ ఆ నిర్వాహకులు కొద్దిగా మారితే ఒక కమిట్మెంట్ తోటి మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాము ఆ కళాకారుని ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనే ఆలోచన ఉంటే పొద్దుట నిజంగా కళ నీ కళ నిలిచేవి సంస్థలేనండి ఈరోజు కూడా హైదరాబాద్లో ఆయన సారే గణసభ రవీంద్ర భారత్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే సంస్థలే నెల్లూరులో టౌన్ హాల్లో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే సంస్థలే ప్రైవేట్ సంస్థలే ఇటు ఇది గుంటూరులో చేసినా విశాఖపట్నం చేసినా అక్కడే చేసినా సంస్థల వల్ల ఈ రోజున సంస్కృతి నిలబడి ఉందండి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిలబడి ఉన్నది సంస్థల వల్ల ఆ సంస్థల్లో మా సంస్థ ఒకటి కానీ మెయిన్ సంస్థలే సాహిత్య పరంగా కూడా అక్కడ తెలుగు బా దానికి తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్ ఉంది ఇక్కడ కొన్ని పరిషత్తులు ఉన్నాయి కొన్ని నాటక నాటక పరిషత్తులు పెడుతున్నారు గ్రామాలు ఇక్కడ వంద నాటక పరి పోటీలు ఆంధ్రదేశంలో జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ గుంటూరు కృష్ణరాజమండ్రి జిల్లాలో వాళ్ళలో వాళ్ళు డబ్బులు వేసుకొని పరిషత్తు నిర్వాహకులు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని చేస్తారు నాటకం బతుకుంది అంటే పరిషత్ నాటక పరిషత్ నేను మొన్న రాఘోపాలరావు గారి పేరు మీద నాటకోత్సవాలు చేస్తున్నా మొన్న నేను చూసా నేను పది నాటకాలు పెట్టి అన్ని నాటకాలు కూడా వాళ్ళు వీళ్ళని అడిగి నేను పెట్టాను కాబట్టి తప్పకుండా సమస్యలు కనుక నిస్వార్థంగా చేస్తే ఒక సంగీత కళాకారుడు ఒక నృత్య కళాకారుడు ఒక సాహిత్య విధులు అందరూ పైకి వస్తారు వాళ్ళకి వేదిక కావాలండి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంతో నేర్చుకుంటారు ప్రతిభ ఉంటుంది ఆ ప్రతిభ బయటికి రావాలంటే వేదిక కావాలి వేదిక ఇచ్చేదప్పుడు నిర్వాహకుడు ఇస్తాడు ఏ ఊర్లో అయినా నిర్వాహకుడు ఇస్తాడు ఆ నిర్వాహకులు అందరూ కొద్దిగా కమిట్మెంట్ తోటి కనుక ఉంటే ఫ్యూచర్లో మన కళ ఎక్కడికి పోదండి కళ అలానే ఉంటుంది నిజంగా ఈరోజు మీలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి అనొచ్చు ఎందుకంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక కళా సంస్థని నిరూరవంగా మీరు కొనసాగిస్తూ కళాకారుని కళను ప్రోత్సహిస్తున్న మీరు ఈరోజు మా స్టూడియోకి వచ్చి మా ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో మీరు పాలు పంచుకున్నందుకు మా యాక్ తరఫున మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఇంతసేపు ఓపిక్గా ఆయన విన్నందుకు మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను ఇక్కడ ఇలా కూర్చోవడానికి కారకులైన నా తల్లిదండ్రులకి నా కిన్నెరి సభ్యులందరికీ నేను మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇది ఈనాటి ముఖాముఖి కార్యక్రమం మరో ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో మరో ప్రముఖంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం సిటీ మురళీమోహన్ రావు